بسم الله الرحمن الرحيم فحديث أبي هريرة وقال رضي الله عنه وحديث أبي هريرة الذي في آخره شهدت له يوم القيامة بشهادة بشهادة وشفعة وحديث رويفع بن ثابت وفيه وجبت له شفعتي في له ما قد تقدم في الباب الأول ويأتي حديث أبي هريرة في الباب الرابع أيضا بلفظ wa kuntu lahu yaumil qiyamati shahidan aw shafi'a wa an abi darda radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya hayna isbih ashran wa hayna yumsi ashran adrakathu shafa'ati yaumil qiyamah rawahu at-tabarani bi isnadaini ahaduhuma jayyid lakin fi inqita' li anna khalidan lam yasma' lam yasma' min abi darda wa akhrajahu ibnu abi asim aydan wa fihi dhu'fun وعن أبي بكر رضي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه كنت شفيعه يوم القيامة رواه أبو حفص بن ابن شاهين في ترغيب في ترغيب له وفي غير وفي غيره وابن بشكوال في من طريقه وفي إسناده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله أتيم ضعيف جدا وتفق على ترقه وفي لفظ عند أبي داود والحسن بن أحمد البنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع يقول إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار ومن استغفر بنيات صادقة غفر له ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه ومن صلى عليه كنت شفيعه يوم القيامة رجح رجح ميزانه ومن صلى عليه كنت شفيعه يوم القيامة وروى بكر بن عبد الله المزن يتابع في ما أخرج أبو سعيد في شرف المصطفى من طريقه مرفوعا من صلى علي عشرا من أول النهار وعشرا من آخره نالته شفاعتي يوم القيامة وقال القطب الحلبي رأيت أبا إسحاق إبراهيم بن علي بن عطية التليدمي وقال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أسألك شفاعتك فقال أكثر من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم وعن عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله راضيا وفي لحظ وهو عنه راضي فليكثر من الصلاة عليه أخرج الديلمي في في مسند الفردوس له وبن عدين في الكامل وابو سعد في شرف المصطفى له وسنده ضعيف وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله سيارة من الملائكة تطلبون حلقة ذكر حلقة ذكر فإذا أتوا عليه ما حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم من السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقول ربنا ربنا أتينا على على عباد من عبادك يعظمون آلائك يعظمون آلائك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فيقولنا يا رب إن فيهم فلانا الخطاء إنما اغتبقهم اغتباقا فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم رواء البزار وسنود حسن وإن كان فيه زائدة وإن كان فيه زائدة بن أبي, ز... بن أبي الرقاد وهو منكر الحديث ويزيد النمير وهو ضعيف فإن لحديثهما شواهد مع أنهما قد وثق أيضا والله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنه من أعظم الأسباب للموت على حسن الخاتمة الاكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون ملطوفا به في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك أن لله سبحانه وتعالى ملائكة سيارة يطلبون حلق الذكر إيش بغيتهم يخرجون من السماء ما بغيتهم ما حاجتهم من الأرض يطلبون حلق الذكر فإذا 
وجدوا حلقة ينادي بعضهم بعضا أن هلموا على هنا هنا فيحفون بذلك المجلس مجالس الذكر المقصود بها مجالس يذكر الله فيها سبحانه وتعالى أو يصلى على حبيب الله إذ من أعظم الذكر لله هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقصد بمجالس الذكر مجالس تلاوة القرآن يقصد بمجالس الذكر مجالس يتعلم فيها الحلال والحرام وهي مجالس العلم هذه كلها مجالس هذه هي بغية الملائكة تخرج من السماء تبحث عنها تبحث عن هذه المجالس فإذا وجدتها تحفت حلقا حلقا إلى السماء نعم إلى السماء فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى من أين؟ قال أتينا من عند عبادك قال كيف وجدتم عبادي؟ قال يعظمونك ويقدسونك ويسبحونك ويعظمون آلائك آلاء الله سبحانه وتعالى وهي شعائره أي ما عظمه الله سبحانه وتعالى آه. آه. آلاء الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى على عبده فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن وكررها عدة مرات فبأي آلاء ربكما تكذبان بإيش تكذبان فلهذا ينبغي عند قراءة هذه الآية يقول العبد اللهم ولا بشيء من آلائك نكذب فلك الحمد ولك الشكر على نعمائك ينبغي عندما تقرأ هذه الآية أن تأتي بهذا الذكر تكون قد قرأت سورة الرحمن حقا فإن الجن قرأت سورة الرحمن والإنس قرأ سورة الرحمن وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجن قرأتها خير منكم الجن قرأ سورة الرحمن خير منكم كيف هذا؟ إنما كلما أتوا على قوله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ قالت الجن اللهم ولا بشيء من آلائك نكذب فلك الحمد ولك الشكر على نعمائك فكلما قرأ في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ قالت الجن كذلك فلهذا يقول الحبيب الأعظم محمد يا أصحابي الجن قرأتها خير منكم لأنهم جاءوا بهذا الدعاء آه. جاء بها هذه ماذا قال يعظمونك ويقدسون ويعظمون آلائك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يسألون يسألون الله ويسألونك لآخرتهم أي يسألونك الجنة ويس و و يستعذونك من النار فيسألونك من خير الدنيا ومن خير الآخرة فيقول الرب تبارك وتعالى غشوهم برحمتي فيدخلون فتتغشاهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى فتقول الملائكة إن فيهم فلان الخطة المذنب إنما اغتبقهم اغتباقا الغبوق هو الطعام الذي يؤكل اخر النهار يقالوا غبوق يقالوا غبوق ما تاكله اخرا اي الذي ياتيه اغتبقهم اي جاء اخرهم حضورا فلان الخط ما جاء قصده هذا المجلس انما له حاجه جاء في اخر الوقت اغتبقهم اغتباقا اي في اخره في اخر الجلسه هنا سبه ما يتناول في اخر النهار مثل الإنسان الذي جاء في آخر الجلسة فطعم طعاما طعام معنوي مجلس الذكر وهذا طعام حسي فشو بها طعام المعنوي بالطعام الحسي إنما في فلان اغتبقهم اغتباقا أي جاء في آخر الجلسة وله حاجة يريدها 
فقال المولى سبحانه وتعالى أم غشوا غش لا يقولها غشوا غشوهم برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم هذه رواية هنا والرواية المعروفة هذيك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم نعم فالشاهد هنا ها فالاجتماع للخير وللذكر ولتلاوة القرآن والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولحضور مجالس العلم أقل ما يقوم به الإنسان من ذلك المجلس المغفرة وحصول الرحمة في ظاهره وفي باطنه ففي هذه المجالس خير كثير ولو لم يكن فيها خير لما بحثت عنها الملائكة الذين خلقوا للخير ولم يفعلوا الشر قط في حياتهم بل جبلوا على طاعة الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الرحمن الرحيم beliau Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mahdur mengatakan termasuk sebab-sebab husnul khatimah adalah memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang selalu berkeliling. Sayyarah. Malaikat-malaikat yang selalu berkeliling. Tujuannya apa? Apa tujuan mereka? Mencari halaqah-halaqah zikir. Itu tujuan mereka. Apa keinginan mereka? Apa hajat mereka? Hajat mereka adalah mencari halaqah-halaqah apa namanya? orang-orang yang duduk ya. Orang-orang yang duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mereka menemukan halakah zikir tersebut, maka mereka akan mengatakan halumu ila bukhiyatikum. Ayo sini, ini ada tujuan kalian. Ketika mereka menemukan arah majlis-majlis zikir tadi itu, maka mereka pun mengitarinya, mengitarinya. Jadi ada malaikat yang mengitari majlis tersebut. Dan di atasnya ada malaikat lagi, di atasnya ada malaikat lagi sampai ke langit. Diitari oleh malaikat, majlis-majlis dikir tersebut. Kemudian mereka pergi ke langit, melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya kepada mereka dari mana kalian? Mereka ber- menjawab, Ya Rab, kami menemukan sekelompok hambaMu. Sekelompok hamba dari hamba-hambamu mereka mengagungkan engkau, mereka mengagungkan nikmat-nikmatmu. Jadi majlis-majlis dikir ini, ya, ada banyak yang disebut majlis dikir. Apa itu majlis dikir? Majlis dikir itu adalah majlis yang di situ disebut Allah Subhanahu wa taala itu termasuk majelis zikir. Majelis zikir di mana di situ ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu majelis zikir, majelis selawat. Majelis zikir bahkan majelis selawat ini ada termasuk paling agungnya majelis zikir. Majelis zikir adalah termasuk di antaranya adalah majelis di mana diajarkan di dalamnya agama. Majelis ta'lim, majelis pembelajaran agama. Nah, majelis-majelis inilah yang dicari oleh malaikat-malaikat tersebut. Majelis-majelis seperti itu, majelis-majelis di mana mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, bersolawat dan mempelajari agama. Kemudian mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka menemukan sekelompok hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, mereka hamba-hamba tersebut mengagungkan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ala ak, Allah itu adalah syiar-syiar Allah, nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Sebagaimana di Al Quran dikatakan, Fabi ayi ala irabi kuma tukat ziban. Fabi ayi ala irabi kuma tukat ziban. Maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana kalian berdua mendustakan? 
setelah membaca ayat ini kita dianjurkan membaca Allahumma wala bishayin min alaika nukadzib falakal hamdu walaka syukru ala na'maik ini surat ar-rahman ini bukan cuma manusia yang baca manusia baca surat ar-rahman jin juga membaca surat ar-rahman namun Nabi SAW bersabda bacaannya jin itu lebih afdol daripada bacaan kalian sahabat kaget loh jin kok bacaannya lebih afdol Iya, ternyata jin itu kenapa bacaannya lebih afdol? Iya, karena jin setelah membaca surat Ar-Rahman ketika eh, ke, karena jin ketika membaca surat Ar-Rahman ketika sampai pada fabi ayi ala irabbikuma tukaziban jin akan membaca berdoa kepada Allah Allahumma wala bishayin min ala ikan ukazib falakal hamdu walaka syukru ala anak maik. Nah. Karena jin selalu berdoa seperti ini, ketika membaca al, membaca apa namanya surat ar rahman, ya, maka al, R- Rasulullah SAW mengatakan bacaan jin lebih bagus daripada kalian. Oleh karena itu akhirnya para sahabat tidak meninggalkan doa ini. Setiap kali kita membaca surat ar rahman, fabi ayi ala ikar, fabi ayi ala irabbi kuma tukadziban kita baca Allahumma wala bishayin. Min ala ikan ukazib, falakal hamdu walakal syukur ala na'maik Nah jadi ala itu artinya adalah nikmat-nikmat Allah kepada hambanya Mereka yu'abdimuna ala ak, mereka mengagungkan nikmat-nikmat engkau ya Allah Wa yitruna kita dan mereka membaca kitab-kitab kamu ya Allah Dan wa yisalluna ala nabi Muhammad SAW Dan mereka bersolat kepada nabi Muhammad SAW Apa yang mereka minta Wasalunaka li akhiratihim dunia mereka memohon kepada Engkau ya Allah untuk akhirat mereka. Apa itu akhirat mereka? Akhirat mereka mereka mohon surga dan berlindung daripada neraka itu. Untuk akhirat mereka artinya mereka berlindung memohon surga dan berlindung daripada neraka. Dan juga mereka memohon kepada Engkau untuk dunia kali untuk dunia mereka ya Rabb. Mereka memohon untuk akhirat dan dunia, dunianya. Maka Allah Subhanahu wa taala Berfirman kepada para malaikat tersebut, Allah berfirman, Ghoshuhum rahmati, naungi mereka dengan rahmat hukum, Ghoshuhum birahmati, naungi mereka dengan rahmatku, naungi mereka dengan rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, para malaikat tadi itu melaporkan, Ya Allah, di antara orang-orang tadi itu, ada satu orang, Al-Khatta, orang yang suka salah, Artinya orang yang sering berdosa. Ada satu orang sering berdosa. Sering bersalah. Inna maghtabakohum ikhtibaka. Dia ini, apa namanya, datangnya di akhir. Ya. Ghobuk, itu dalam bahasa Arab, ghobuk itu artinya yang, di, di, yang dimakan di sore hari. Yang dimakan di sore hari. Jadi, inna maghtabakohum ikhtibaka. Artinya dia datangnya telat. Datangnya di akhir. Ya. Ibaratnya dibaratkan sama makanan. Orang kalau Waktunya makan, makan terakhir, dapatnya sedikit kan begitu ya. Makan, sudah terakhir baru datang. Mayukkal akhiran nahar, yang dimakan di akhir siang, di sore hari. Nah itu adalah apa namanya, e, disebut gobuk. Inna maktabakuhum iqtibaka. Ada satu orang yang suka salah, udah orang ini sering salah, datangnya tel, telat. Ada perlu, dia tuh gak kepingin zikir sebenarnya, ada perlu aja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Ghashuhum rahmati Liputi mereka dengan rahmatku Fahumul jelasa Layasqabim jalisuhum Mereka adalah orang-orang yang Duduk, yang dimana Tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka Ada riwayat yang mengatakan Fahumul qawm Layasqabim jalisuhum Mereka adalah satu kaum Yang mana orang yang duduk bersama mereka Tidak akan celaka Siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan celaka, akan mendapatkan cipratan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di sini adalah apa? Adalah perkumpulan dalam kebaikan, perkumpulan di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan di dalam membaca Al-Quran, perkumpulan di dalam sholat kepada Nabi Muhammad SAW, perkumpulan di dalam mempelajari agama. Perkumpulan-perkumpulan tadi itu, itu adalah termasuk yang menyebabkan ampunan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapatkan rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala 
Itu perkumpulan-perkumpulan seperti ini Perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah Perkumpulan-perkumpulan yang memiliki kebaikan yang banyak Saking banyaknya kebaikan tadi itu sehingga Perkumpulan ini dicari oleh Para malaikat yang mereka suka kebaikan Para malaikat itu tidak kepingin yang lain Mereka kepingin baik Para malaikat itu mereka Selalu yang dihendaki adalah kebaikan Mereka tidak pernah maksiat Para malaikat itu Tidak pernah melakukan kesalahan Mereka suka kebaikan Mereka tidak suka melanggar Dan tidak menyukai pelanggaran Dan mereka tidak pernah mel- maksiat melanggar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya والمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمن من سخط الله كما ورد عن الله سبحانه وتعالى أنه قال لي حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليك عشرا فقد استوجب الأمان من سخطي فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي محمد وقد ذكر الإمام السيوطي في رسالته التي جمع فيها من يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وهم تقريبا جمعهم من أحاديث متفرقة نحو 69 منهم المكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله كما قال في الحديث هناك سبعة يظلم يظل 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 هذا الذين جمعهم في حديث واحد سبعة وليس المحصورين في سبعة وإنما هم ذكروا في أحاديث المتفرقة نحو تسعة وستين جمعهم الإمام سيوط في رسالة خاصة نعم في حديث آخر يقول ثلاثة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله من فرج عن مسلم كربة واحد في دين جيت انت قضيت عنه الدين في حاجة قضيت حاجته في هم فرجت همه في كرب كشفت كربه ما شاء الله شفرت خاطر اخوك المسلم اذا كشف كربه لاخيه المسلم في الدنيا يكشف الله عنه كربه في يوم القيامة فضل من الله ونعمة من الله نعم هذا الذي يفرج هموم الناس ويزيل أحزان الناس هذا يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل من كشف عنه الكرب ومن أحيا سنتي من أحيا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان وهجرت فيه كثير من سنن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل صارت كثير من السنن يجهلها الناس حتى إذا حد عمل بها استنكر فعله بعض الناس لجهلهم وبعدهم عن شرع سيد الناس وجهلهم بسنة سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم والثالث والمكثر من الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه يكون في ظل عرشه هنا جمع ثلاثة هناك جمع سبعة في ذاك الحديث جاء الإمام السيوط وجمع هذا من أحاديث متفرقة من يظلهم الله في ظل عرشه ما ظل الله ظله فهو ذكر منهم كما في هذا الحديث من المن مات مكثرا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فرجت على مؤمن كربة وأحيت سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأكثرت من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فابشر فأنك من الذين يظلهم الله في ظل عرشه لو ما لا ظل إلا ظله يوم تدن الشمس حتى تقرب من الرؤوس تدن الشمس من ويتصبب الناس عرق ما في ظل إلا ظل عرش الرحمن فمن رحمهم الرحمن أظلهم في ظل عرشه أي من عملوا أعمالا أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم في ظل عرش الرحمن يكونون أولئك من المرحومين الآمنين 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ظل عرش الرحمن جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wa itu akan aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan ada riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan barang siapa yang bersalat kepada engkau wahai Nabi Muhammad 10 kali maka ia akan aman dari apa namanya murkaku dia tidak akan mendapatkan kemurkaanku ini orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan Al Imam Suyuti rahimahullah beliau mengumpulkan hadis-hadis yang di situ isinya adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dikumpulkan oleh Imam Suyuti ya hadis-hadis tersebut ternyata beliau mendapatkan ada 69 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat daripada panasnya matahari di arsy Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dilindungi dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di bawah naungan Arsyur Rahman, arsnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadisnya itu banyak. Ya, ada hadis yang meriwayatkan sab'atun yudhilluhumullahu, tujuh orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam disebutkan satu persatu. Kemudian ada hadis yang lain tujuh orang. Dan ada hadis yang mengatakan salah satu tiga orang. Salah satu niyudilhumullahu tiga orang yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang pertama adalah manfarajan muslimin kurbatan orang yang melapangkan kesusahan seorang muslim. Ada orang muslim punya utang, ya kamu bayarkan utangnya. Ada orang muslim kesusahan kamu bantu kesusahannya bersedih kamu hilangkan kesedihannya punya hajat kamu bantu hajatnya keperluannya ada kebutuhan kamu penuhi kebutuhannya melapangkan kesusahan orang muslim kegalauan orang muslim itu termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, man ahya sunnati. Barang siapa yang meng, 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 apa namanya menghidupkan sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak orang yang lari daripada sunatnya Rasulullah SAW. Banyak orang yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah SAW sehingga saking ditinggalkannya itu sunnah sampai sampai kalau ada orang yang mengamalkannya itu dianggap asing, dianggap aneh bahkan sebagian mengingkari. Ah, nggak ada seperti ini. Padahal itu sunnah. Diingkari perkara sunnah diingkari karena saking nggak ngertinya. Karena sunnah itu sudah ditinggalkan, tidak ada yang mengamalkan sama sekali. Khususnya di zaman ini, orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW akan termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-Muqsir, minas salati alaiya, kata Rasulullah SAW. Orang yang memperbanyak solawat atasku, orang yang memperbanyak solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia termasuk orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia termasuk orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu Allah 
membentangkan apa namanya tanah mahsyar. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan sangat dekat sekali sehingga orang-orang kepanasan. Orang-orang apa namanya? berkeringat, kepanasan kecuali hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengalami hal itu. Nah, disitulah ada sekelompok orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan Allah dan tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala dan di situ hadisnya banyak. Ada sab'atun, ada sab'atun, ada tujuh orang, tujuh orang, tujuh orang dan di sini ada salah satu tiga orang ya, dikumpulkan oleh Imam Suyuti hadis hadis tersebut ya dan beliau sampai menemukan 69 golongan 69 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi tubbil gulub wa jawaiha wa afiyat al-abdani wa shibahi wa ala alihi wa sahabihi wa sallam fatih as-salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sababun fi raf'il karbi fi dunia وسبب في رفع الكرب في يوم القيامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا آدم في ليلة الإسراء والمعراج في السماء الدنيا وهو رجل آدم أسمر طوال كأنه نخلة إذا نظر عن يمينه تبسم وفرح وإذا نظر عن يساره حزن وبكى يا جبريل من هذا قال هذا آدم أبو البشر فإنه إذا نظر عن يمين نظر لبعث الجنة من ذريته فتبسم وفرح وإذا نظر عن يساره نظر إلى بعث للنار من ذريته فحزن وبكى يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لآدم موقف في فسيح العرش فبينما هو ينظر لمن يدخل من ذريته الجنة والنار إذا هو ينظر برجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجرجره ملائكة العذاب يريدون أن يذهب به إلى النار فينادي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو البشر ويقول يا أحمد يا أحمد فهو مشهور اسمه في السماء بأحمد ومشهور اسمه في الأرض بمحمد يا أحمد يا أحمد يقول لبيك يا أبا البشر إن هذا رجل من أمتك تجره ملائكة العذاب إلى النار قال فأشد حجدتي وأنطلق خلفهم مسرعا فيقول قفوا ملائكة ربي قفوا ملائكة ربي بقيتوا فين نحن ملائكة شداد غلاظ لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر فما يلبون كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما ما شي فائدة في الكلام معهم رجع يناجي سيدهم ومولاهم ومسك بيده اليسرى على لحيته صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رب ألم تعدني أنك لا تخز أنك لن تخزيني في أمتي؟ قال أن ما أنت قال يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرفيق العلا إلا بعد أن جاء الملك جبريل يقول له إن الملك الجليل يقرئك السلام ويقول لك إن لن نخزيك في أمتك فطاب له الانتقال للرفيق العلا بعد أن اطمأن على أمته صلى الله عليه وآله وسلم فيسمعون النداء من عرش الرحمة يقول اسمعوا كلام حبيبي محمد وردوه إلى مقام الحساب فيرجعون إلى الميزان وللميزان كفتان يمين للحسنات ويسار للسيئات فلما يقفون عند الميزان قال له صلى الله عليه وسلم فأخرج من حجزتي ورقة بيضاء قدر أنمله قدر أنمله وأطرحها في الميزان وأقول بسم الله بسم الله فترجح كفة الحسنات 
وتطيش السيئات فتنفر عنه ملائكة العذاب وتتولاه ملائكة الرحمة وتجود به وتريد أن تدخله إلى الجنة فيقول ذلك العبد الذي أدركته عناية المولى سبحانه وتعالى ملائكة ربي جهو حتى أنظر من هذا الرجل العظيم هذا الرجل الكريم الذي شفعه الله فيه من أنت يا ذا الوجه الحسن ويا ذا الخلق الحسن من أنت الذي لك المقام العظيم الذي شفعك الله في إيقالة عثرتي ما عرفتني أنا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه البطاقة صلاتك علي أدركتك في وقت أحوج ما تكون إليها صلاتك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكانت مدركة للعبد في الدنيا بتفريج همه وغمه وقضاء دينه وفي الآخرة بمغفرة ذنبه وسببا في دخول جنة الله سبحانه وتعالى وكونه في تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله والله يوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما لذلك النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu murup termasuk yang menyebabkan diangkatnya malapetaka kesedihan kegundahan di dunia kesusahan di dunia dan di hari kiamat. Jadi bukan cuma di dunia tapi juga di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat Nabi Adam. Ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj Nabi melihat Nabi Adam. Nabi Adam ini orangnya kulitnya manis, tinggi orangnya, tinggi, seperti pohon kurma. Jika melihat melihat kanannya nangis, tersenyum. Jika menoleh ke kirinya, beliau menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para malaikat kepada malaikat Jibril wahai malaikat Jibril siapa orang ini malaikat Jibril menjawab orang itu adalah Nabi Allah Adam Abu Bashar bapaknya manusia Nabi Adam jika dia menoleh ke kanan dia melihat anak cucunya yang tinggal di surga dia tersenyum jika dia menoleh ke kiri dia melihat anak cucunya yang masuk neraka dia pun menangis Kemudian apa namanya Nabi Adam ini memiliki tempat di surga. Di surga dia memiliki tempat. Di situ dia bisa melihat seluruh anak cucunya. Suatu saat Nabi Adam yang melihat semua anak cucunya keadaan anak cucunya. Dia melihat ada satu orang dari umatnya Nabi Muhammad SAW ditarik-tarik oleh malaikat untuk masuk neraka. Jadi nanti di surga Nabi Adam itu punya tempat khusus itu dia bisa melihat semua anak cucunya. Dia melihat ada satu dari umatnya Nabi Muhammad ditarik-tarik malaikat untuk masuk neraka. Maka Nabi Adam memanggil Rasulullah dengan sebutan ya Ahmad wahai Ahmad karena nama Rasulullah ini terkenal di langit dengan sebutan Ahmad di bumi terkenal dengan sebutan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ahmad, maka Nabi saw menjawab labbaik. Wahai ayah manusia, labbaik. Aku penuhi panggilanmu, wahai bapaknya manusia. Kemudian Nabi ada menunjukkan itu loh. Salah satu umatmu ada yang ditarik-tarik mau masuk dimasukkan ke neraka. Maka Nabi Muhammad ketika melihat ada umatnya yang mau dimasukkan ke neraka, beliau menguatkan sarungnya. Mempererat ikatan sarungnya, beliau langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan mengatakan, stop, wahai para malaikat Allah, wahai para malaikat Allah, stop, cukup berhenti sampai di situ. Kemudian malaikat tadi itu mengatakan, nahnu malaikatun ghilabun shidad, 
La naksi ma'amar Allah wa naf'al ma'yukmar ma'yakmuruna Kami adalah para malaikat yang tegas, keras, yang tidak bisa dibantah Kami selalu melaksanakan semua perintah Allah Dan kami tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi enggak mau nurut sama Rasulullah SAW ini malaikat Tetap ditarik-tarik Dengan demikian Rasulullah langsung bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya seluruh malaikat Nabi dengan tangan kirinya memegang jenggotnya Beliau mengatakan Ya Rab, Ya Allah Mana janjimu kepada aku Bukankah engkau telah mengatakan Ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hendak meninggal Rasulullah mengatakan Umati umati umatku umatku ya Ya Allah kemudian Allah mengutus malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Allah berkata Inna lanuhzika fi ummati kami tidak akan tidak akan apa namanya membuat kamu kecewa dalam urusan umatmu. Maka ditagih oleh Rasulullah SAW, janji Allah ini mana janjimu ya Allah? Maka Allah pun Memerintahkan kepada para malaikat Wahai para malaikat Dengarkan Kata-kata Kekasihku Muhammad Ikuti kata-kata dia Jangan ditarik ke neraka itu orang Bawa dia ke tanah hisap Timbang lagi amal kebaikannya dan amal keburukannya Maka Orang itu dibawa ke tanah hisap Tanah perhitungan, tanah pengadilan Di situ ditimbang Amal kebaikannya, amal keburukannya Jelas kalau sudah masuk neraka itu berarti dia adalah banyak buruk Buruknya daripada kebaikannya Tapi Rasulullah SAW Dari balik lipatan sarungnya beliau Mengeluarkan Apa namanya kertas putih Kecil Ditaruh ada di Timbangan kebaikan orang tersebut dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Seketika itu pula Timbangan kebaikan orang tadi itu langsung menjadi berat Dan timbangan keburukannya pun sirna Maka Begitu timbangan kebaikannya berat Timbangan keburukan sirna Malaikat adab langsung lari menjauh Malaikat rahmat yang membawa dia Langsung ditarik menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka Orang tadi itu mengatakan Stop wahai para malaikat Allah Stop Saya pengen tahu, saya pengen kenal siapa itu orang yang agung, orang yang indah, yang tampan, yang telah Allah beri syafaat untuk menolong saya. Kemudian Rasulullah ketika mendengar orang ini mempertanyakan dirinya, Rasulullah menjawab, "Engkau tidak tahu syafaat? Tidak tahu aku engkau wahai manusia, wahai umatku? Aku tidak kenal engkau. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Rasulullah Kertas yang aku berikan kepadamu itu adalah Salawat kamu kepada aku di dunia Salawat kamu kepada aku di dunia itu masih ada catatannya Itu yang oleh karena itu Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sangat berguna sekali Untuk melapangkan kesusahan Kegelisahan di dunia Dan kesusahan kegelisahan di akhirat Dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya dukhanna bi syafaat al-habib al-a'adham Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayya Gayyum Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Uduna kama al-mahabba lahu Wa kama al-ikzah wa al-tiba'a lahu fil agwal Wa al-af'al wa al-harakat wa al-sakanat Wa syafi'u fina ya Rabbal Alameen وأمتنا على محبتي وحشرنا في زمرتي في عافية وسلامة وكما لتقول سيما بجاه حبيبك محمد الرؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإياك نستعيه قال لنا من ربنا 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 تقبل وتب علينا وفلا أرحمنا الحاضر والناظر والسامع والحاضر والحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم